É isso aí, galera. Mais um vlog Fala Terráqueos para vocês. Agradecendo desde já os comentários, já respondi todos. Tá? Podem dar uma olhada lá nas minhas respostas. Obrigado pelos likes e vamos lá. Num dos vlogs lá para trás, tinha um comentário da Bruna Lima que ela pediu para nós falarmos de viagens pelo mundo. Como ela especificou, se é especificamente né, para estudar alguma língua, hoje todo mundo busca estudar inglês lá fora, então nós vamos falar um pouco de tudo, tá? Vamos lá. Primeiro, estudar inglês. Hoje em dia, os países que estão mais em conta, que é o estudo é mais barato, é o Canadá, a África do Sul, a Nova Zelândia, a Austrália e Malta. É, com relação a Malta, o único problema é a passagem. Ela é muito cara, tá? Mas vamos lá. Dicas para quem vai estudar lá fora. Primeiro, tentar ficar em salas de aula em que não haja latinos, é, portugueses, brasileiros. Caso contrário, nós vamos usar a nossa própria língua e não vamos falar o inglês. O importante é que a gente fique numa sala de aula que ninguém entenda a língua um do outro e seja obrigado a praticar o inglês. Já que nós vamos estudar inglês, é o que nós temos que fazer lá fora. Então é buscar o país, a escola mais em conta, o curso mais em conta. Isso nós podemos fazer aqui já no Brasil, fazer uma pesquisa, é, já até pagar, começar a pagar, parcelar o curso. Se formos programar fazer o curso daqui a um ano e já ir pagando passagem, é, o curso e tudo mais. É lógico que, como sempre, a gente fala, tudo é pago. Então, como que eu vou fazer isso? Se eu não tenho dinheiro, vamos tentar okay, economizar, é, salvar dinheiro em alguma coisa, fazer uma poupança. E só para isso, eu estou afim mesmo, eu quero estudar inglês, eu quero estudar uma outra língua em outro país, então vamos economizar, porque isso custa. Então, esses países que eu mencionei são os mais baratos. E essas são as dicas, ou seja, não fiquem em sala de aula com latino e outros tantos que entendam a nossa língua. Para ficar lá também, a gente pode ficar ou numa escola, às vezes tem quarto na escola, na universidade, ou fazer um intercâmbio, ficar na casa de família, que aí é bom, porque nós vamos praticar com a família o inglês. Então tem que ver tudo isso. O que nós queremos? Os custos, botar no papel. E aí é lutar, gente. Se é aquilo que nós desejamos, temos que correr atrás. Então aí é poupar dinheiro, é ver onde a gente vai conseguir a grana para viajar, que tipo de curso que eu quero, como que está o nosso nível de inglês, se ele é básico, intermediário, já estamos num modo avançado, então tudo isso. E escolher o país que mais vai agradar a nós para estudar o inglês. Claro que podemos ir para os Estados Unidos, para Londres, a Inglaterra, né? mas tudo isso é caro. A Irlanda também é um local bom, mas hoje em dia também está meio caindo. Então vamos pensar bem. Então se for para estudar, tem essas dicas que eu posso dar para você, Bruno. Tá? Então mas pesquise bem, veja a escola, veja os métodos, é, veja referências desses estudos, ok? Se for para uma viagem de cultura, de conhecimento, aí é escolher o país que nós queremos ir. Ou seja, para onde eu quero ir? Que tipo de conhecimento eu quero? Vamos é, descobrir que tipo de cultura eu quero descobrir também. Né? Então é importante. O mais legal é que é importante se nós conseguimos, pelo menos uma vez na vida, todo mundo devia viajar para fora do país. Porque nós vamos conhecer outra cultura, nós vamos conhecer outras maneiras, outras atitudes e vamos comparar. Né? A gente volta até melhor para o próprio país, achando que realmente aqui vale a pena continuar vivendo. Então, para não ficar aquela, aquele clichê que todo mundo fala mal do Brasil, todo mundo mete o, a boca, né? achando que aqui é ruim, só lá fora é bom. Não, tem vários países bem piores que, que o Brasil e às vezes países de primeiro mundo. A gente vai para lá e vê que a situação não é tão assim. Vivem-se um pouco melhor, mas tem as suas dificuldades também. Ou seja, não há local perfeito. Não há local sem problemas. Então, a gente tem que escolher bem onde a gente vai. E aí, é fazer pesquisa. Eu quero ir numa, num grupo de turismo, eu quero ir sozinho. Então, vai numa agência, pesquisa, vê os preços tá? e economiza. Ou seja, se a gente for sozinho, é bom porque nós fazemos o nosso roteiro. Nós vamos seguir um guia, nós vamos ser obrigados a ir para o local que a gente não queira de repente. Apesar que mesmo indo de guia e de grupo de turismo, nós temos horários vagos em que nós podemos fazer o nosso roteiro. Mas se a preferência é ir sozinho, vamos sozinhos e vamos é, fazer aquilo que precisa. Mas tudo planejado, ou seja, não vamos... Ah, vou amanhã e pronto. Isso claro que não dá porque a maioria de nós não tem esse dinheiro para fazer isso. Mas tudo tem que ser planejado. Para onde eu quero ir, como, por quê, quanto eu posso gastar, tudo isso, tá? E uma outra maneira de viajar é buscar um trabalho de voluntários. Nós podemos pesquisar a vários, várias ONGs, sites que fornecem né, esse trabalho de voluntário. Como assim? Eu vou para lá, para um país, é, construir uma casa, pintar casa, cuidar de criança, dar aula, não sei aonde, e ao mesmo tempo eu conheço a cultura desse país, eu viajo pelo país e faço uma viagem, só que nesse caso trabalhando. 
Então a questão é, que tipo de viagem nós queremos? Que tipo de viagem você quer, Bruna? Então veja aí, mas vale a pena sair do país? Vale. É esforço, é poupar dinheiro e a gente seguir em frente, tá? Então é isso aí, gente. Pela cultura vale a pena. Façam isso. Se quiserem, poupem, guardem dinheiro e um momento a gente faz uma viagem dos nossos sonhos, ok? É isso aí, espero que eu tenha dado as dicas que você queria, Bruno. Não sei se especificamente era tudo isso. Falei de estudar inglês, falei de viagens né, né, normais e essa viagem de voluntariado que pode ser uma boa também. A gente não gasta tanto, tem algumas coisas mais que alguns locais da ONG, alguma coisa, é, até paga alimentação, essas coisas, porque nós vamos trabalhar, na verdade, mas há um momento de turismo também. É isso aí, gente, tá? Vamos programar nossas viagens, ver o que nós queremos, ok? Deixe suas dicas, é, suas informações como a Bruna fez, peçam para nós falarmos de algum tema que vocês queiram, que a gente desenvolva, a gente vai atrás, pesquisa e traz para vocês, ok? Até a próxima semana com mais um vlog Fala Terráqueos. É isso aí, gente. Beijos a todos, até mais. Bye, bye.